Rabaou a besoin des routes sur lesquelles adosser son développement. La région connaît des ruptures fréquentes d'énergie électrique, le château d'eau a constamment soif et sa carte sanitaire et scolaire est l'une des plus pauvres du pays. Un peu plus de 16 milliards, tout mode de gestion confondu, voilà l'enveloppe à collecter qui devrait permettre à l'État de réaliser des investissements socio-économiques et sécuritaires ainsi que la poursuite de la lutte contre la Covid-19 en 2022. Bonne pratique, euh, bonne dépense et euh, collecte et recette de l'État euh, selon les règles de l'art pour que le, le budget puisse jouer son rôle de développement, de facteur de développement. Dans le détail, c'est un peu plus de 8 milliards de ressources transférées et plus de 7 milliards à gestion centrale. Il faut y ajouter 5 milliards pour le fonctionnement. Des exigences de discipline ont été rappelées aux ordonnateurs et gestionnaires de deniers publics et aux contractants des marchés publics, car 2021 n'a pas été exempt de faute de gestion. Au quatrième pôle de discipline en 2021, nous avons relevé la difficulté de mise en œuvre de certaines procédures par les notamment les fonds d'affectation spéciale qui ont la paix de se déployer correctement. La gestion liée à la gestion des ressources transférées au CTD et la dotation générale de la décentralisation pour l'employer la faible montée de l'information budgétaire. Et ça se pose avec la budget aujourd'hui. C'est stylo et calepin à la main que le lancement du budget s'est effectué dans la Damawa, une région qui a faim de modernité, pourtant dite la plus proche du paradis. Bokito, vaste territoire dans l'Ombam et Inubu, plante son décor pour la canne. Sur cet écran géant seront projetés les 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes dans un très bon état d'esprit. Nous vous revoir à tout le monde et jovial. Nous avons l'ambition de faire vivre la population de Bokito. La canne, comme si elle était elle-même présente aux différents stades qui ont été retenus pour la compétition. Le village de la Cannes a pris forme et entend proposer de belles couleurs à tous les téléspectateurs et visiteurs. Les autorités de la ville appellent les populations à plus de mobilisation. Ce message, la en fait, nous appelons les uns et les autres à se mobiliser derrière euh, le chef de l'État. Nous avons tous suivi son discours et à faire de cette canne euh, la meilleure des cannes qu'on ait jamais pu organiser en Afrique. Et pour cela, nous comptons sur toutes les forces vives, l'autorité administrative euh, qui nous soutient. Euh... L'esplanade de la place des fêtes est le lieu choisi pour ce village de la Cannes. Dès dimanche prochain, hommes, femmes et enfants partageront le plaisir de la Cannes avec des souhaits de victoire aux lions indomptables. En tant que femme, j'ai sensibilisé la majorité des femmes qu'elles viennent supporter les, les lions. Et je suis convaincue qu'elles seront là. En dehors des femmes, j'ai aussi tendu la main euh, au comité de vigilance. Comme tout citoyen, je dis, nous voulons la victoire à la fin de la compétition. C'est ce que nous tous nous attendons. Les travaux se poursuivent ici, avec pour but d'offrir un joli décor de ce village de la Cannes, à la hauteur de ce prestigieux événement qu'accueille le Cameroun. Le chef lieu du département de la vallée d'Intem affiche la beauté de ses rues. Arbres et poteaux badigeonnés de blanc, les services administratifs toilettés. La grande messe continentale du football est imminente et en bas de la ville frontalière ne veut pas être en reste à l'occasion de la canne. La vie d'Ambam à la de la canne de 2022 se porte très bien aux couleurs des lions et mercats du Cameroun. Il y a la pauvreté dans la vie d'Ambam. Tout est pauvre, tout se passe bien dans la vie d'Ambam. Nous sommes là en sécurité. On nous garde bien. Sur le site du village de la Cannes à la place des fêtes, la mairie procède au dernier réglage pour accueillir les fans des lions indomptables, mais également d'autres pays résidant dans cette cité cosmopolite. Nous 
l'occasion et le lieu pour moi. J'ai invité toutes les populations là-bas pour venir communier ensemble autour de ce grand événement en venant passer des au niveau du village de la Cannes. Malgré des écueils, la ville est bien ravitaillée en denrées alimentaires pour assurer aux Ambamois une canne succulente. Bon, dans le secteur agroalimentaire, nous sommes préparés quand même. Nous avons de quoi donner aux invités et nous-mêmes de quoi manger pour pouvoir supporter notre équipe qui est le Cameroun. Ambameyat, Newton, Manguier, Aviation, Soleil, Assassi, on se dirait dans une vallée de la joie. Dans ces quartiers populaires d'Ambam, tout vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie 2021. De 48 milliards l'année dernière à 72 milliards cette année, voilà l'augmentation qu'a connue le budget d'investissement public de la région du Nord-Ouest pour le compte de l'année 2022, soit 24 milliards de plus. Le budget alloué à l'exercice fiscal est passé quant à lui de 18 à 19 milliards pour cette nouvelle année. Ces chiffres ont été révélés lors du lancement du nouveau budget annuel qui s'est tenu ce 5 janvier à Bamenda par le représentant du gouverneur de la région. L'importation des matériaux euh, qui vont aller dans la production locale, euh, animale, humaine et tout, et, tout, et tout. Bon, ils sont exonérés de certains euh, impôts lors de l'importation. Euh, on y a la poursuite aussi euh, de l'amélioration des conditions de vie des gens dans les zones sinistrées. Euh, vous savez, euh, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est l'extrême nord avait été classé par le Premier ministre comme des zones sinistres. Après cinq ans de crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement camerounais est conscient des besoins des populations. C'est ce qui explique cette revue à la hausse des budgets de fonctionnement de la région du Nord-Ouest. Les différentes têtes des services ont exposé sur leurs domaines respectifs pour justifier chacun leur enveloppe. Euh, en fin de l'année 2022-2021, on a lancé la stratégie nationale de développement 2020-2030. Et là, on parle de transformation de notre économie. Et vous ne pouvez pas parler de transformation de l'économie sans route, sans infrastructure comme l'eau et l'existé. L'axe kumbo kambe de la Ring Road et Babadjou Bamenda occupent une bonne partie de cette enveloppe budgétaire. Mais tout dépendra du climat de paix qui devra y régner, comme cela semble être le cas depuis quelques semaines. C'est ici au club Montisport que se tiendra ce village de la Coupe d'Afrique des Nations avec projection en direct des matchs sur écran géant. Et pour meubler les temps vides, des jeux locaux tels que le Songo sont organisés ainsi que des activités culturelles et sportives. C'est une activité que les Camerounais attendent de tout leur cœur. Et le département du Djaïlobo voudrait vivre autant que tous les autres départements du Cameroun ces festivités de manière vivante. Le, la canne ne touchant pas particulièrement notre département, c'est-à-dire que les machines ne vont pas se jouer dans notre en prélude à cette canne pour lancer des festivités au niveau du département afin de permettre à tous les citoyens camerounais qui se trouvent dans le Djaïlobo de prendre part à cette grande fête du football. Les populations de la ville de San Melima, venues nombreux découvrir le village de la canne, disent leur satisfaction d'avoir un site où elles pourront désormais se retrouver pour vivre cette belle fête sportive en direct de la région du Sud, n'abritant pas cette compétition. Également, euh, au programme, nous aurons d'autres euh, jeux complémentaires qui vont meubler, c'est-à-dire ces activités, le, le jeu du, du dos, du sango, et puis euh, d'autres euh, jeux qui cadrent avec notre localité. Une belle initiative qui permettra aux amoureux du foot de la région du Sud de vibrer au rythme de la canne totale énergie Cameroun 
2021.